bago tayo mag day 6, ito yung mga materials na kailangan natin. So, una is itong dissecting pan. So, paano yan ginagawa? Kailangan nyo lang magtunaw ng kandila at maghanap ng container nyo. Yung container, kahit mas maliit dito, basta kasya yung ibis nyo at hindi kayo mahihirapan mag-dissect. Next ay itong dissecting needle. So, ito ay improvise. Paano to ginawa? Kumuha lang kami ng barbecue stick. Then, in-split namin yung tip. In-insert namin yung needle. Tapos, tinalian namin ng mahigpit para hindi matanggal yung needle. Next ay itong dissecting loop. So, same procedure sa paggawa ng dissecting needle. Pero yung tip ng needle ay finorm mo ng loop. Next ay yung scissors. So, hanggat maaari ang gamitin nyo ay yung pointy yung tip at yung maliit lang na scissors. Kasi pag malaki siya, mahirap gupitin yung balat ng ibis. Lastly is yung forceps. So, better kung dalawa yung forceps na meron kayo para hindi kayo mahirapan mag-dissect. Pero kung wala kayong forceps, pwede na yung chani o yung tweezers. So, once complete na yung materials nyo for dissection, pwede na tayong mag-start na mag-dissect. So, syempre, kailangan natin ng ipis. Choice nyo kung gusto nyo mag-dissect ng buhay o patay na na ipis. Ang unang gagawin is ikakat mo yung appendages. So, ikakat mo yung legs hanggat maaari dun sa pinakamalapit sa body. Then, isusunod mo yung wings. Tapos, syempre, kailangan mong linisin yung dissecting pan mo para walang kalat mamaya pag nag-dissect ka na. Tapos, ikat mo na rin yung antena. Ito na yung idadisect natin yung ipis. So, may tatlong ways ng pagdadisect. Pwede sa dorsal ka magsimula. or sa ventral or pwede naman sa lateral pero didepende yan sa kung anong system ang hahanapin mo bago tayo mag-dissect tandaan mo muna tong pronotum so yung part na yan dyan mo ipipin yung, yung ipis mo para hindi siya gumalaw-galaw dun sa dissecting pan at para hindi ka mahirapan mag-dissect. Tapos make sure na stable yung pagkakapin mo sa kanila. Na kahit lagyan mo ng konting pressure, eh hindi matatanggal. Pwede mo rin ipin yung dulo ng abdomen para stable talaga yung ipis mo at hindi siya gagalaw habang nagdadissect ka. Okay? So next, itong inaangat ko, yan yung balat ng ipis. So, dyan mo ipapasok ngayon yung scissors at gugupitin mo siya hanggang makarating ka sa thorax. Pero, bago natin gupitin, maglagay muna tayo ng tubig para hindi madry yung ipis natin. Once na nagupit mo na yung balat ng ipis, make sure na marami kang tailor spin. Kasi kakailanganin mo yun para ipin yung balat ng ipis dun sa iyong dissecting pan. Para ma-open mo siya, tsaka para magalaw mo yung mga organs na hindi mo kailangan. <music> 